ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர்கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஈஸி டாப்பிக்கான கோனிக்ஸ் மெத்தட் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போது இப்போ நம்ம பாருங்களேன் இப்போ நம்ம போன ஃப ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அது எந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அடுத்தது யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அது எந்த மெத்தடில் பார்த்தோம் ஆப்டிக்கல் லிவர் இப்போது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் கோனிக்ஸ் மெத்தட் ஓகேவா நான் வந்து சொன்ன யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் ரெண்டுத்துக்குமே மூணு மூணு மெத்தட் இருக்குது கரெக்டாக என்னது பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஆப்டிக் லிவர் கோனிக்ஸ் மெத்தட் இப்போ நம்ம என்ன பா பா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது மூணு மெத்தடுமே வந்து நம்ம கற்றுக்குறோம் கரெக்டாக மூணு மெத்தட் அதில் வந்து ரெண்டு வந்து நான் யூனிஃபார்மில் ஒன்று வந்து யூனிஃபார்மில் கற்றுக்கணும் பாருங்களேன் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கான கோனிக்ஸ் மெத்தட் தான் இது வந்து தேர்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் த பீம் இஸ் சப்போர்ட்டட் ஆன் டூ நைஃப் ஹெட்ஜஸ் கே ஒன் அண்ட் கே டூ செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் எல் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பீம்ஸ் ஓகேவா ரைட் இப்போ இதுதான் வந்து அந்த பீம் ரெண்டு பீம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க இது வந்து கே ஒன் கே டூ அப்படின்னு அதுக்கு நேம் கொடுத்துட்றாங்க ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்குமான இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டும் இருக்கிறதுல இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மால் எல் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது டூ பிளேன் மிரர்ஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் ஃபிக்ஸ்டு நியர் த டூ என்ஸ் ஆஃப் த பீம் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸஸ் பியாண்ட் த நைஃப் ஹெட்ஜஸ் இந்த நைஃப் ஹெட்ஜஸ்க்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது நைஃப் ஹெட்ஜஸ்க்கு இந்த சைடு ஓகேவா இந்த சைட் இந்த இடத்துல வைக்கக்கூடாது ஓகேவா இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம வைக்கணும் இந்த எம் ஒன் அண்ட் எம் டூன்னு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மிரர் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் மிரர் இருக்கும் கண்ணாடி ரவுண்ட் கலர் இந்த இந்த சின்ன மேக்கப் கிட்லாம் முக பார்க்குற கண்ணாடி வந்து வச்சுருப்பாங்களே சின்னதாக ரவுண்ட் கலரில் ஸோ அது மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஓகே அது மாதிரி ரவுண்ட் கலரில் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி ஓகேவா ஸோ அதோட அந்த மிரர் தெரிகிற இடம் வந்து இந்த சைடு நோக்கி இருக்குது இதோட இந்த மிரர் வந்து எந்த சைடு நோக்கி இருக்குன்னா இந்த சைடு ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று பார்க்குற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செட் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா Uh, near to ends of okay beyond the knife edges the two plane mirrors face each other and they are inclined slightly outwards from the uh, vertical okay va adavudhu konjam apdi ena solrudhu ipdi nera nirthi vekkama konjam or mari light or slanting ah enna pannirukanga na nirthi vechirukanga rendu side ma adha avan solirukanga ஒன்று ஒன்று ஒன்றும் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க செட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இலுமினேட்டட் ட்ரான்ஸ்லூசன் ஸ்கேல் அண்ட் அ டெலஸ்கோப் ஆர் அரேஞ்ச்ட் ஆஸ் ஷோன் த ரீனிங் ஆஃப் பாயிண்ட் சி ஆன் த ஸ்கேல் ஆஸ் ரிஃப்ளக்டட் பை எம் டூ அண்ட் தென் பை எம் ஒன் இஸ் வியூட் இன் த டெலஸ்கோப் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ஸ்கேல் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இது வந்து ஸ்கேலு இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம டெலஸ்கோப் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கேலோட இந்த சி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்ணாடியில் வந்து போகணும் ஓகே இந்த எம் டூன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த எம் டூவில் ஃபஸ்ட்டு போகணும் இதில் பட்டு அதோடய ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எம் ஒனில் தெரியும் புரியுதா அப்போது நம்ம வந்து இந்த எதை வச்சு இந்த டெலஸ்கோப் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எம் ஒன் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ரைட் இப்போது இந்த ஸ்கேலோட இந்த சி பாயிண்ட் வந்து இங்கே எம் டூவில் பட்டு அந்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எம் ஒனில் பட்டு ஓகேவா கரெக்டாக நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டெலஸ்கோப்பில் ஸோ அதோட இந்த பாயிண்டில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரீடிங் அந்த பாயிண்ட் சி ஸ்கேல் ரிஃப்ளெக்டட் பை எம் டூ தென் பை எம் ஒன் வியூட் இந்த டெலஸ்கோப் கொடுத்துட்டாங்களா லெட் த லோட் சஸ்பெண்டட் அட் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த பீம் பி எம் ஓகே இப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த க்ராஸ் செக்ஷனில் இந்த பாயிண்ட் சி அப்படின்னு சொன்னால அந்த பாயிண்ட் சி கரெக்டாக வந்து கோயின் சைட் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்
the reading at point C on the scale, uh, scale sorry sorry uh, the, uh, let the load suspended at the midpoint of the beam be M the beam is then bent and the bending is non-uniform this is a non-uniform bending the mirrors uh, at the ends of uh, sorry the mirrors at the ends are turned towards each other let the shift in the scale reading be ipo enna aguna ipo and idu vandu bend aachu scale vandu bend aachu appadina and mirror um enna agum lighta konjam adoda appo adu irukra edathil irundhu konjam enna keela irangu illa adha dhaan solliranga let the shift in the scale reading be yes idla vandu or shift reading appdi onnu edupom adu vandu yes appdi solrom the young's modulus of the material of the beam is then calculated from the relation idla young's modulus vandu young's modulus appindrathu enna e da correct ah அவங்க நல்லாவே தெரியும் இந்த நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் இது எல்லாமே எதுக்காக பண்ணுறது டு டிட்டமைன் த யங் ஸ்மாட்லஸ் யங் ஸ்மாட்லஸ்னால் நமக்கு என்னது இ கரெக்டாக அதோட ஃபார்ம் என்னதுன்னா இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எம்ஜி எல் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ டி ப்ளஸ் எல் பை டூ பிடி கியூப் எஸ் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா ஓகேவா இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் எல் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நைஃப் ஹெட்ஜஸ் நைஃப் ஹெட்ஜஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நைஃப் ஹெட்ஜஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை குறிக்கிறது த ஸ்மால் எல் கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கேல் அண்ட் த ரிமோட் மிரர் எம் டூ ஓகேவா இந்த ஸ்கேலுக்கும் அந்த மிரர் எம் டூக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ திங்க் இந்த இது ரெண்டும் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்கேல் இங்கே இருக்குன்னா இந்த மிரர் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுவாக தான் இருக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் கேபிட்டல் எல் அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ மிரர்ஸ் ஓகே அந்த ரெண்டு மிரர் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் குறிக்கிறது வந்து என்னென்னா கேபிட்டல் எல் ரைட் ஸ்மால் எஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது இதில் ஷிஃப்ட் இன் ஸ்கேல் ரீடிங் ஃபார் அ லோட் ஆஃப் எம் கேஜி ஷிஃப்ட் பி அப்படிங்கிறது ப்ரெத் ஆஃப் த பீம் டி அப்படிங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் த பீம் இந்த ஃபார்முலா கேன் பி டெடியூஸ்ட் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன் பிலோ ஸோ இந்த ஃபார்முலா இது இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரைட் இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் லெட் தீட்டா பி த ஆங்கிள் த்ரூ விச் ஈச் எண்ட் ஆஃப் த பீம் ஹேஸ் பீன் டேர்ன் டியூ டு லோடிங் லோட் கொடுக்கறதுனால இந்த அந்த பீம் வந்து டேர்ன் ஆகுது இல்லையா அந்த டேர்ன் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆங்கிளையும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபார்முலா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் இ ஏ கே ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபார்முலா இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் த மிரர்ஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆல்சோ டேர்ன் த்ரூ த சேம் ஆங்கிள் தீட்டா டியூ டு லோடிங் லோட் ஆகிறதுனால மிரர் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ என்ன ஆகும் லைட்டாக என்ன ஆகும் ஆல்சோ லைட்டாக என்ன ஆகும் டேர்ன் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ன ஃபிகர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பி ஸோ இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ரெப்ரஸன்ட் த இனிஷியல் எம் ஒன் டேஷ் அண்ட் எம் டூ டேஷ் சாரி எம் ஒன் டேஷ் அண்ட் எம் டூ டேஷ் த டிஸ்பிளேஸ் பொசிஷன் ஆஃப் த மிரர்ஸ் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறது தான் ஓகே எம் ஒன் எம் எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதோட அது இருக்கிற அந்த பொசிஷன் அந்த மிரர் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் இப்போ இது டேர்ன் ஆகி ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்குல்ல அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க எம் ஒன் டேஷ் எம் டூ டேஷ் இந்த டாட்டட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது அண்ட் இது இது ரெண்டுமே வந்து அது டிஸ்பிளேஸ் ஆன பொசிஷன் டியூ டு லோடிங் ஓகேவா ஒரிஜினலி த இமேஜ் ஆஃப் த ஸ்கேல் டிவிஷன் அட் சி கோயின் சைட்ஸ் வித் த கிராஸ் ஒயர் அண்ட் ஃபைனலி வென் த லோடு சப்ளைட் ஹெச் இஸ் சீன் டு பி கோயின் சைட் வித் த கிராஸ் ஒயர் இப்போது வந்து இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து சி சாரி இது வந்து சி ஓகேவா ஜி கிடையாது இது சி ரைட் இப்போது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இந்த சி பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகணும் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இது வந்து இங்கே பட்டு எம் டூவில் பட்டு எம் ஒனில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகி நமக்கு இங்கே தெரியணும் கரெக்டாக இப்போ இதுவே லோடு அப்ளை பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நமக்கு எந்த பாயிண்ட் தெரியும்னா சி சியை விட நமக்கு ஹெச் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தான் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அங்கே வந்து தெரியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் இஸ் சீன் டு பி கோயின் சைடு வித் த கிராஸ் அதாவது அந்த கோயின் சைடு ஆகுது பாருங்கள் புரியுதா அந்த கோ கோயின் சைடு ஆகுதுல இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகணும் கரெக்டாக வந்து கோயின் சைடு ஆகணும் இல்லை கோயின் சைடு ஆகக
அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் இன் எவாலுவேட்டிங் தீட்டா நம்ம தீட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கன்சிடர் த ரேஸ் ஆஃப் லைட் டு பி ரிவர்ஸ் இன் தேர் பாத் அது வந்து நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்னா அந்த லைட் ரேஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது அந்த பாத்தில் வந்து திரும்பி வந்து அது வந்து வருது அது ரிவர்ஸ் ஆகி அது போன பாத்துக்கே வந்து அது திரும்பி வருது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் டிக்யூஇசி வில் பி த ஒரிஜினல் பாத் ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்க டி கியூ இ அண்ட் சி ஓகேவா ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நம் நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் பாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வென் எம் ஒன் இஸ் டேர்ன் த்ரூ அண்ட் ஆங்கிள் தீட்டா டு த பொசிஷன் எம் ஒன் டேஷ் இப்போது இந்த எம் ஒன் வந்து ஓகேவா இந்த எம் ஒன் அப்படிங்கிற இது வந்து ஒரு தீட்டா சம்திங் ஆங்கிளில் வந்து என்ன இருக்குது எம் ஒன் இப்போ இங்கே இருக்குது எம் ஒன் டா எம் ஒன் டேஷ்க்கு வந்து என்ன இருக்குது டேர்ன் ஆகிருக்கு ஓகேவா இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ தீட்டா கியூஇ இஸ் டேர்ன் டு கியூஇ இஸ் டேர்ன்டு த்ரூ டூ தீட்டா அண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் எம் டூ அட் ஜி அப்போது இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் இப்போது எம் ஒன் வந்து எம் ஒன் டேஷ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுது டேர்ன் ஆகுது அப்போ அது ரெண்டுத்துக்கான ஆங்கிள் வந்து தீட்டா அப்படின்னு இருக்கும்போது கியூஇ இருக்குது பாருங்கள் கியூஇ எங்கே இருக்குது இங்கே தான் வந்து கியூஇ இருக்குது கரெக்டாக அப்போது அந்த கியூஇயும் என்ன ஆகும் லைட்டாக டேர்ன் ஆகும் அது டேர்ன் ஆகக்கூடியது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தீட்டா அப்படிங்கிற ஆங்கிள் அந்த ஸ்ட்ரைக்ஸ் எம் டூ அட் ஜி எங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகும் எம் டூ அப்படிங்கிறது ஜி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் தென் இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் டூ தீட்டா ஓகேவா தென் இஜி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டூ தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக டூ தீட்டா இ அப்போது இஜி அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் ஆங்கிள் வந்து டூ தீட்டா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் அப்போது எல் இன்டூ டூ தீட்டா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தானே ரைட் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க த ரே ஜிஹெச் இஸ் டேர்ன்ட் த்ரூ அண்ட் ஆங்கிள் ஃபோர் தீட்டா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஜிஹெச் இருக்குது பாருங்கள் ஜிஹெச் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா அதோட ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எதுக்கு ஃபோர் தீட்டாவாக மாறுது சின்ஸ் இன் அடிஷன் டு கியூஇ ஹேவிங் மூவ்டு த்ரூ டூ தீட்டா அதாவது இப்போது கியூஇ இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இந்த கியூஇ அப்படிங்கிறது டூ தீட்டாவாக டூ தீட்டாக்கு டேர்ன் ஆகுது கரெக்டாக டூ தீட்டாக்கு டேர்ன் ஆகும்போது இந்த ஜிஹெச் அப்படிங்கிற அந்த ரே வந்து எதுக்கு டேர்ன் ஆகுதுன்னா ஃபோர் தீட்டாக்கு டேர்ன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் எம் டூ இட் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் டேர்ன் த்ரூ தீட்டா ஓகே ட்ரா ஜிகே பேரலல் டு இசி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜிகே அப்படிங்கிற ஒரு லைனை வந்து நம்ம இங்கே பாருங்கள் நடுவில் டாட்டில் இது பாருங்கள் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா பேரலாக வரையிறோம் ஓகேவா இசிக்கு பேரலாக நம்ம அதை வந்து வரையிறோம் தென் ஆங்கிள் கே ஜிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தீட்டா ஓகேவா அப்போது இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது கே கே ஜி அண்ட் ஹெச் இங்கே பாருங்கள் கே கே இருக்கு அண்ட் ஜி அண்ட் இது என்னது ஹெச் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கான ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஆங்கிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் தீட்டா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் என்னது ஃபோர் தீட்டா இதோட ஆங்கிள் ஓகே அண்ட் சிகே இஸ் ஈக்குவல் டு இஜி சிகே சிகே அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இஜிக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேவா தேர் ஃபோர் கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் தீட்டா அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இவ்வளோ தூரம் எடுக்கிறோம் கரெக்டாக அப்போது மொத்த இது என்னது இங்கே டி மொத்த இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது வரைக்கும் தான் எடுத்துட்டா அதனால் வந்து எல் டூ தீட்டான்னு போட்டோம் இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் போயிட்டோம் இல்லையா அந்த அப்போது அதோட இது வந்து என்னது அதோட லென்த் வந்து டி கேபிட்டல் டி கரெக்டாக டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ கேபிட்டல் டி இன்ட்டு அதோட ஆங்கிள் என்னது ஃபோர் தீட்டா இது ரெண்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ கேஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஃபோர் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் டோட்டல் ஷிஃப்ட் இன் ஸ்கேல் ரீடிங் எஸ் ஓகே இப்போ டோட்டல் ஷிஃப்ட் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் சிகே ப்ளஸ் கேஹெச் சிகேவையும் கேஹெச்சும் ஓகேவா சிகேவையும் கேஹெச்சும் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் ஷிஃப்ட் ரீடிங் கூட வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இப்போது அதாவது டோட்டல் ஷிஃப்ட் ரீடிங் சாரி டோட்டல் ஷிஃப்ட் இன் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிகே ப்ளஸ் கேஹெச் அப்படின்னு
கரெக்டாக எல் டூ தீட்டா அப்படிங்கிறது அப்போது இதுவும் வந்து இஜியும் சிகேவும் எப்படி இருக்குது நம்ம இது பேரல் என்ன எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டுமே வந்து மொரோ சிமிலராக தான் வந்து அதோடய வே இது வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஆங்கிள்ஸ் வந்து தேர் ஃபோர் பை சிகே இஸ் ஈக்குவல் டு இஜி அப்படிங்கிற இது படி என்ன பண்ணலாம் இங்கே சிகேவோட இடத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இஜி அப்படின்னு போடலாம் கரெக்டாக ஸோ இதோட அடுத்த ஸ்டெப் தான் வந்து நம்ம இங்கே கண்டினியூ பண்ணுறோம் பார்க்கலாம் அப்போது இஜி ப்ளஸ் கேஹெச் அப்படின்னு வந்து நமக்கு இருக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஜி ப்ளஸ் கேஹெச் இஜி அப்படிங்கிறது என்னது எல் டூ தீட்டா ப்ளஸ் கேஹெச் அப்படிங்கிறது என்னது டி ஃபோர் தீட்டா இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நம்ம எதை காமனாக வெளியே எடுக்கலாம் டூ தீட்டா அப்படிங்கிறத காமனாக வெளியே எடுக்கணும் வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மீதி என்ன இருக்கும் எல் ப்ளஸ் டூ டி இப்போ இங்கே வந்து ஃபோர் தீட்டா டூ டூ சார் ஃபோர் இல்லையா கரெக்டாக அப்போ அந்த ஒரு டூ எடுத்தால் மீதி நமக்கு இங்கே இன்னொரு டூ இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அப்போது எல் ப்ளஸ் டூ டி இன்டூ டூ தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு இருக்கும் ரைட் இப்போது நமக்கு இந்த இதை வச்சு தானே நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் இஏ கே ஸ்கொயர் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல அப்போது அதுபடி நம்ம பார்க்கும்போது தீட்டாவோட இடத்துல இந்த இடத்துல தீட்டா இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை போடலாம் அவ்வளோதான் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ டி இன்டூ டூ தீட்டாவோட இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் இஏ கே ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நம்ம போடுறோம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த டூவையும் இந்த கேன்சல் பண்ணால் எயிட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போது எல் ப்ளஸ் டூ டி இன்டூ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் இஏ கே ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போது இது வந்து என்ன நம்ம இந்த கோனிங்ஸ் மெத்தட் கூட என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் கரெக்டாக டூ லிட்டர் மை யங்ஸ் மாடலர்ஸ் அப்போ நம்ம இதுலேருந்து நமக்கு இ தான் வேணும் அப்போது இ இங்கே கொண்டு போயிட்டு இந்த எஸ் இந்த சைடு கொண்டு வரலாம் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் இன்டூ எல் ப்ளஸ் டூ டி பை எயிட் ஏ கே ஸ்கொயர் எஸ் அப்படின்னு நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு கடைசியாக ஒரு ஃபார்மில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் இது வந்து என்னது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த பீம் அதாவது அந்த மர ஸ்கேல் தானே நம்ம இதில் எடுத்துருக்கோம் அது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும்போது இந்த ஏ கே ஸ்கொயரோட வேல்யூவுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் பிடி கியூ பை டுவெல் அப்படின்னு எழுதலாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப பரிச்சயமான ஒன்று ஏ கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி கியூப் பை டுவெல் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் ஓகே அதையும் நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் தேர் ஃபோர் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ இது என்ன ஆகுது ஸோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன ஆகுது ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி எல் ஸ்கொயர் இன்டூ எல் ப்ளஸ் டூ டி பை எயிட் பிடி கியூ பை டுவெல் இன்டூ எஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எயிட் டு டுவெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் டேபிள் கேன்சல் ஆச்சுன்னா டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் கரெக்டாக ஸோ டூ இன்டூ பிடி கியூப் பை த்ரீன்னு இருக்குது இப்போ பை த்ரீயில் இருக்கிறது இங்கே போ இங்கே போகும் மேலே போகும் கரெக்டாக அப்போ என்ன ஆகும் த்ரீ எம்ஜி எல் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ டி ப்ளஸ் எல் பை டூ பிடி கியூப் எஸ் அப்படின்னு ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இது தானே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டாபிக் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ் சாரி இதை தான் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாருங்க அதாவது ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தானே நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு சேமாக வந்துருச்சா ஸோ ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான மெத்தட் தான் இந்த கோனிக்ஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து முடியுது ஓகேவா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன